ต่อไปท่านสุดท้ายอาจารย์คริสนะอาจารย์คริสไม่ยอมบอกว่าจะพูดอะไรนะคะอาจารย์เจอหน้าก็บอกแต่ว่าหนังสือนี่หนักมากนะคะเชิญอาจารย์ค่ะต้องขอโทษนะเพราะว่าหนังสือนี้เป็นเล่มที่ผมอ่านสักมากกว่า40ปีที่แล้วก็เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเมื่อวานยังไม่ได้เปิดเล่มที่แปลแล้วเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าจะพูดอะไรวันนี้เลยเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงเปิงหลังของหนังสือนี้สักนิดหน่อยผมไม่ได้พบกับศาสตราจารย์ตาชมนะเพราะว่าเขาเขาเคยอยู่ที่ลอนดอนนะแต่ตอนที่ผมเริ่มศึกษาอินเดียก็ทำวิจัยเกี่ยวกับอินเดียเขาเพิ่งออกจากลันเทิไปอยู่ที่แคนเบอร์ที่เอ็นยูพัชนันไม่ได้พบเขานะฮะแต่ผมพบทราวมันทอมัสทราวมันที่ที่เขียนที่เขียนบทความนะฮะคำนำของดังเซอร์นีนะที่นายคำตอนที่เพิมพ์ครั้งที่สาเขาเขียนนี่นะฮะเขาเขาเคยอยู่ที่เชนไนที่มาตราสตอนที่ผมกำลังทำฟิลด์เวิร์ดพิญญาเอกอยู่ก่อนนี้มันน่าอ่านมากนะฮะที่จริงอันนี้ผมอ่านเพราะผมเปิด Google ชาวนี้เองไม่รู้ว่าจะพูดวันนี้ผมผมเปิด Google ก็เจอคำนำนี้ก็อ่านมันน่าสนใจมากผมอยากจะบอกว่าคิดว่าบาชัมเป็นคนที่อยู่ในรุ่นลังอนานิคมรุ่นแรก first post colonial generation นะฮะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าคนที่เขียนประวัติศาสตร์อินเดียก่อนข่าวเนี่ยเกิดทุกคนเคยเป็นทหารและข้าราชการในอินเดียเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบบอนานิคมแต่ตาชั่มไม่ใช่นะฮะเขาพ่อและแม่ของเขาทั้งสองเป็นนักเขียนไม่มีญาติญาติที่เป็นอยู่ในระบบอนานิคมไม่มีอะไรเพอร์ซนอลเกี่ยวกับนั้นเลยก็ที่จริงไม่ไม่ค่อยไม่ได้ตัดสินใจจะจะจะมาเป็นนักประวัติศาสตร์อะไรเป็นนำเข้าสนใจภาษามากกว่าแล้วก็สนใจภาษาก็ตอนจากเขาเขาเขาเรียนภาษาสันสกฤตแล้วต่อจากนั้นเขาสนใจเรื่องประวัติศาสตร์อินเดียแล้วก็แล้วก็ตรงเขาหนังสือนี้ออกมาลังอินเดียตายเอกราชแค่เจ็ดแปดปีเราก็ต้องเราต้องคิดโยนหลังที่จะเข้าใจสมัยนั้นเลยเพราะว่าก่อนที่อินเดียได้เอกราชนะฮะประเทศที่อยู่ในเอเชียแอฟริกาอะไรแม้นั้นเกิดทั้งหมดอยู่ภายได้ระบบอนานิคมภายได้จาวอนานิคมเพราะฉะนั้นถึงที่อินเดียใต้เอกราชในนั้นนะได้อิสรภาพในสันเปิดประตูให้โลกเปลี่ยนทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอิมเมชันไหนต้องชินธนาการว่าที่ตอนที่อินเดียได้เอกราชเป็นสมัยที่เป็นไปได้ปัชชมตัดสินใจว่าจะเขียนหนังสือนี้เนี่ยเพราะว่าแน่นอนมันใช้เสร็จเจ็ดหรือแปดปีทิ้งจะเขียนหนังสือเล่มที่ใหญ่ถึงถึงขนาดนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่ท,ที่ตอนที่เขาเขียนเขาอยากจะแสดงให้คนอ่านคนอ่านที่อยู่ในโลกตะวันตกให้ดูว่าวัฒนธรรมของอินเดียหรือว่าอารยธรรมของอินเดียไม่ต่อยกว่าวัฒนธรรมและอารยธรรมของโลกตะวันตกเพราะว่าถ้ากลับไปอ่านพระวัติศาสตร์เก่าที่เขียนก่อนนั้นเลยไปสมิธหรือของแบบนี้เขาเขาทำทุกอย่างที่จะให้ให้คนคิดว่าอารยธรรมของอินเดียมีปัญหามากนะต้อยกว่าวัฒนธรรมของกรีกก็โรมันละลายแบบนั้นแต่ปัชชมที่พ่อมจำได้เขาเปรียบเปรียบเทียบระวังอารยธรรมอินเดียในส,สมัยเก่าก็อารยธรรมแกรกโรมันด้วยให้มันดูว่ามันไม่ไม่มีอะไรที่ที่ที่ให้เราคิดว่าอารยธรรมของอินเดียต้อยกว่าเพราะฉะนั้นคิดว่านี่มันสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็อันนี้มันสั่งสิ่งที่สอดคล้องกับกาลเดซาสมัยนั้นด้วยสอดคล้องกับผู้อ่านด้วยซึ่งทำให้หนังสือนี้มันเข
ขายดีมากขายหลายหลายเล่มแต่ปัญปัญหาคือว่าในหกสิบปีที่ผ่านมาจากสมัยนั้นโลกมันเปลี่ยนมากๆเลยก็ต้องยอมรับว่าความมหัศจรรย์ในนี้นะฮะเป็นความมหัศจรรย์ของอินเดียฮินดูอย่างเดียวนะฮะเพราะว่ามันจบก่อนสมัยที่พวกมุสลิมเข้ามาในไกศักสัตวัตที่สิบสองสิบสามสมัยนั้นเลยซึ่งตอนหลังมันทำให้สำนักพิมพ์ทำเล่มที่คุณวีระเปิดให้ดูเมื่อกี้ที่วิสฟีเคียนที่เขาเรียกว่าเล่มที่สองที่เกี่ยวกับอินเดียของมุสลิมจากศตวรรษที่สิบสามโตมาก็อันนี้มันเรื่องใหญ่ในอินเดียตอนนี้นี่มันเรื่องใหญ่ในเวทมองของในวงการของนักเขียนประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ในอินเดียมีสองครามนะฮะระหว่างคนที่ที่อยากจะคิดว่าอินเดียเป็นฮินดูล้วนๆนะฮะแล้วก็คนที่ยอมรับเรื่องอิสลามด้วยแล้วก็นี่มีความหมายในการเมืองปัจจุบันด้วยคิดว่าหลายคนรู้ว่าไม่กี่วันนี้แองเลยในอุตราประเทศที่เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดมีพระราชการมากที่สุดในอินเดียมีเขาเขาเลิกให้มีนายกใหม่ๆที่เป็นพระที่เป็นพระฮินดูแล้วก็พระฮินดูคือที่เกลียดอิสลามด้วยซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าต้อง congratulate นะฮะคุณการชนีก็โครงการตำราก็จารย์ชันวิทด้วยแต่คิดว่าที่จะมีแค่นี้ยังไม่พอนะฮะคิดว่าเป็นไปได้ไม่รู้ว่านังเสือของวิสวีดีหรือเปล่ามันไม่ค่อยมีเชื่อเสียงเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะทำอะไรน่าจะแปลอะไรที่เกี่ยวกับบูกาวที่เกี่ยวกับอินเดียในสมัยของอิสลามด้วยแค่นั้นครับขอบคุณมากอขอบพระคุณอาจารย์คริสนะฮะอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นถึงเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้นะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ contribution ที่60ปีผ่านไปหนังสือเล่มนี้ให้เอาไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับฮินดูนะคะ